আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে পলিনোমিয়ালের ক্লাসে পলিনোমিয়াল চ্যাপ্টারটাকে আমি টোটাল তিনটা পার্টে ভাগ করছি পার্ট 0 পার্ট 1 আর হচ্ছে পার্ট 2 পার্ট 0 তে আমরা দেখব পলিনোমিয়ালের যে মূল ম্যাথগুলো আছে মূল ম্যাথগুলো করার আগে আমাদের কি কি বেসিক দরকার আছে পার্ট 1 এ হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণটা দেখব এরপরে পার্ট 3 থেকে আমরা ত্রিঘাত সমীকরণে দেখব আজকে আমরা পার্ট 0 এর লেকচার নাম্বার 1 লেকচার নাম্বার 1 এর টপিক নাম্বার 1 টা দেখব বহুপদী কি জিনিস এটা শর্তটা কি বহুপদী সমীকরণ কি জিনিস অর্থাৎ একটা রাশিকে আমি কখন বহুপদী বলতে পারবো কখন বহুপদী সমীকরণ বলতে পারবো অর্থাৎ টোটাল যদি কথাটা বলতে চাই তাহলে একটা রাশিকে কখন আমি বহুপদী বলতে পারবো সো এখানে সংজ্ঞাটা লিখে রাখছি এক বা একাধিক চলকের ঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত ও ধ্রুবকের গুণফল সম্বলিত বীজগাণিতিক রাশিকে বহুপদী বলে আমি জানি এই সংখ্যাটা পড়ার পর হচ্ছে তোমাদের খুশ গিয়ার নাই কারণ এটি একটু কঠিন করে লিখে আসলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ভাইয়া তো একটু বুঝাই দেন আমরা বহুপদী সমীকরণ বলতে কি বুঝব এখানে কি বলতেছে দেখো এক বা একাধিক চলক থাকতে পারে নো প্রবলেম ঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক গাঁথ ঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক গাঁথ এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার মানে এখানে যে চলক ঘোলা থাকবে ওই চলকের মাথায় যে থাকবে অর্থাৎ পাওয়ারে যে থাকবে পাওয়ারটা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হবে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার মানে নেগেটিভও হইতে পারবে না ভগ্নাংশ হইতে পারবে না জিরো থেকে যে কোনো পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা হইতে পারবে সো এই টাইপের যদি কোনো রাশি থাকে তখন আমরা ওইটাকে বহুপতি বলতে পারবো যেমন ফর এক্সাম্পল দেখো ধরো তোমাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x এক্স প্লাস থ্রি দিছে এই রাশিটা দিছে এটাকে আমরা একটা বহুপদী বলতে পারবো কারণ কি এটা এক্স চলক আছে খুবই সুন্দর কথা একটাই চলক এরপর এক্সের পাওয়ারটা দেখো তো এক্সের পাওয়ার হচ্ছে এখানে টু আর এখানে ওয়ান এটার সাথে যদি ধরি এটার সাথে হচ্ছে এক্সের পাওয়ার জিরো জিরো তাহলে দেখো তো এক্সের যে পাওয়ারগুলো আছে পাওয়ারগুলো ঋণাত্মক সংখ্যা আছে কিনা জিরো ওয়ান টু ঋণাত্মক সংখ্যা সো আমরা বলবো এটা একটা বহুপদী যদি তোমাকে এটা বলি ধরো আমি যদি এটা বলতাম তোমাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ এটা একটা রাশি বললাম সো এখানে দেখো এক দুই চলক বিশিষ্ট আছে এক্স আর ওয়াই এক্স এর পাওয়ার এখানে দুই এখানে ওয়াই এর পাওয়ার দুই এখানে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান ওয়াই এর পাওয়ার ওয়ান এখানে এক্স এর পাওয়ার জিরো আর ওয়াই এর পাওয়ার জিরো সো আমি দেখতেছি এখানে প্রত্যেকটা পদে প্রত্যেকটা পদে যে চলকটা আছে চলকের যে পাওয়ারটা আছে পাওয়ারটা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং আমরা বলবো এটা একটা বহুপদী তাহলে আমাদের যদি বলে আমাদের যদি বলে একটা বীজগাণিতিক রাশি দিয়ে এটা একটা বহুপদী কি বহুপদী নয় তখন তুমি কি দেখবা যে চলকগুলো থাকবে প্রত্যেকটা পদের চলক রিমেম্বার প্রত্যেকটা পদের চলকের ঘাত ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কিনা দেখবা হয়ে যায় তাহলে এটা একটা বহুপদী হবে আদারওয়াইজ বহুপদী হবে না তাহলে আমি এখান থেকে দুইটা কন্ডিশন লিখতে পারি একটা বহুপদী হওয়ার জন্য যে চলকগুলো থাকবে চলকের ঘাত ঋণাত্মক হইতে হবে প্রথমে অর্থাৎ নেগেটিভ হওয়া যাবে না এরপরে চলকের ঘাত পূর্ণ সংখ্যা হইতে হবে এই দুইটা কথা মাথায় রাখবা একটা হচ্ছে ঋণাত্মক আর একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এটা প্রত্যেকটা পদের জন্য প্রত্যেকটা পদের জন্য প্রত্যেকটি পদের জন্য এটা স্যাটিসফাই করা লাগবে যদি এটা স্যাটিসফাই না করে তাহলে বহুপদী হবে না এবার আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম এক্সাম্পল তোমাকে একটা রাশি দিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস 2 বাই এক্স প্লাস থ্রি এই রাশিটা দিলাম জিজ্ঞেস করলাম এটা একটা বহুপদী কিনা তুমি কি বলবা তুমি দেখ প্রত্যেকটা পদ দেখবা এক্স চলক বিশিষ্ট একটা রাশি ওকে ফাইন প্রথম পদে এক্সের পাওয়ার আছে টু ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে সেকেন্ড পদে গিয়ে দেখতেছি আমার পাওয়ারটা এইভাবে আছে এক্স স্কোয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি এটা হচ্ছে এক্স টু দ্য পাওয়ার জিরো আছে সো এখানে দেখতেছি সেকেন্ড পদে এক্সের পাওয়ারটা নেগেটিভ চলে আসছে মাইনাস ওয়ান চলে আসছে যেহেতু মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা একটা বহুপদী হবে না এটা বহুপদী নয় সেন্য বারবার বলতেছি প্রত্যেকটা পদের এক্সের পাওয়ার অর্থাৎ যে চলক থাকবে চলকের পাওয়ার যদি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে বহুপদী হবে আদারওয়াইজ বহুপদী হবে না এরপর আরেকটা দেখো যদি তোমাকে এটা দেয় টু এক্স টু দ্য পাওয়ার ফাইভ প্লাস থ্রি এক্স কিউব প্লাস 6x ইকুয়ালস টু সিক্স এক্স এটা দিছে ধরো তোমাকে 
জিজ্ঞেস করছে এটা একটা বহুপদী কিনা সো দেখি এক্স এর পাওয়ারগুলো দেখি জাস্ট ফাইভ দেওয়া আছে এক্সের পাওয়ারটা এখানে থ্রি দেওয়া আছে এক্সের পাওয়ার এখানে ওয়ান দেওয়া আছে প্রত্যেকে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সো এটা একটা বহুপদী হবে রাইট এরপরে যদি এইটা দেয় টু এক্স টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর এক্স কিউব এরপরে দিছে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার এ রাশিটা দিছে এখন জিজ্ঞেস করছে এর একটা বহুপদী কিনা খেয়াল করো প্রথম পদে এক্সের পাওয়ার অর্থাৎ চলক হচ্ছে এখানে এক্স ওয়াই এক্সের পাওয়ার ফাইভ ওয়াইয়ের পাওয়ার ফোর সেকেন্ড পদে এক্সের পাওয়ার টু ওয়াইয়ের পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে এক্সের পাওয়ার থ্রি ওয়াইয়ের পাওয়ার হচ্ছে টু সো এই দুই নাম্বার পদে গিয়ে একটা চলকের ঘাট নেগেটিভ হয়ে গেছে যেটা আমাদেরকে কন্ডিশন সেরিসফাই করে না সো কন্ডিশন যেহেতু সেরিসফাই করতেছে না তার মানে এটা বহুপদী হবে না বহুপদী হবে না ঠিক আছে এবার আসো তোমাদের যেখানে ভুল হয় ওইটা একটু বলি ধরো তোমাকে আমি দিলাম টু এক্স প্লাস থ্রি এটা একটা বহুপদী কি নাকি বহুপদী না জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি বলবা ভাইয়া এখানে দেখতেছি প্রথম পদে এক্সের পাওয়ার ওয়ান এরপর এক্সের পাওয়ার জিরো জিরো সো যেহেতু এক্সের ঘাত আমাদের ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং এটা একটা বহুপদী হবে রাইট বহুপদী হবে এরপরে যেটা দেখাবো বিশ্বাস করো রাসেল ভাই তুমি এটার জন্য প্রস্তুত ছিলে না মোটেও দেখো এরপরে ধরো আমি তোমাকে দিলাম ফাইভ জাস্ট একটা সংখ্যা দিলাম এই ফাইভ জিজ্ঞেস করছি এই ফাইভটা কি বহুপদী নাকি বহুপদী না তুমি কি বলবা তোমার তুমি বহু দিন জাস্ট চেক করবা চলকের গা সো এখানে দেবে কোনো চলককে দেখতেছি না আমি একটা কনস্ট্যান্ট আছে জাস্ট সো কনস্ট্যান্ট যদি থাকে তার পাশে আমরা একটা চলক চিন্তা করতে পারি এক্স টু দ্য পাওয়ার জিরো সো এখন দেখো চলকের হাত জিরো জিরো একটা কি সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সো যেহেতু ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া আছে আমরা বলতে পারবো ফাইভ একটা বহুপদী ফাইভ একটা কি বহুপদী সে জন্য এটা ভুল হওয়ার একটু পসিবিলিটি আছে সবাই লিখে নিবা হচ্ছে যে কোনো পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো পজিটিভ ঋণাত্মক সংখ্যা দিতে পারো যে কোনো পজিটিভ যে কোনো পজিটিভ না যে কোনো নাম্বার যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো নাম্বার যে কোনো বাস্তব সংখ্যা দিলেও হবে যে কোনো শুধু পজিটিভ যে হবে তা না যে কোনো বাস্তব সংখ্যা জাস্ট বাস্তব সংখ্যাটা দেওয়া আছে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা অবশ্যই অবশ্যই বহুপদী হবে অবশ্যই বহুপদী হবে এই কথাটা যারা বোঝ নাই তারা একটু খেয়াল করো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বলতে কি বোঝাচ্ছি যেমন আমি যদি তোমাকে দিই ধরো হাফ হাফ একটা বহুপদী কিনা জিজ্ঞেস করছি তুমি কি নিবা হাফের পাশে কাকে চিন্তা করবা এক্স টু দ্য পাওয়ার জিরোকে বহুপদীর জন্য এখানে কে গুণ আকারে থাকতেছে সহ কি থাকতেছে এইটা ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে চলকের ঘাত চলকের ঘাতটা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কিনা সো আমি এখানে দেখতেছি চলকের ঘাতটা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে সে জন্য এটি একটা বহুপদী হবে যদি তোমাকে মাইনাস টু দিই তাহলে মাইনাস এক্স টু দ্য পাওয়ার জিরো চলকের ঘাতটা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে সো এটা একটা বহুপদী হবে সে জন্য বলছি যদি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তোমাকে দিই যেমন আমি তোমাকে বলতে পারি মাইনাস টেন পয়েন্ট টু এটা বহুপদী কিনা অবশ্যই বহুপদী যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি টেন বহুপদী কিনা অবশ্যই বহুপদী যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি টু বাই ফাইভ বহুপদী কিনা অবশ্যই বহুপদী তাহলে আমি বাস্তব সংখ্যার একাই বসাইতে পারবো এরকম যে কোনো নাম্বার জাস্ট নাম্বারটা দিয়ে দিছে জিজ্ঞেস করছে এটা বহুপদী কিনা অবশ্যই কি হবে বহুপদী হবে তাহলে আশা করি এই বহুপদীর যে ডেফিনেশনটা আছে এই ডেফিনেশনে তোমাদের আর ভুল হবে না জাস্ট তোমরা কি করবা একটা যখন রাশি দিয়ে দিবে ওই রাশির যে চলক থাকবে চলকের পাওয়ারটা চেক করবা পাওয়ারটা যদি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে জিরো থেকে শুরু করে পজিটিভ যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যদি হয় তাহলে বহুপদী হবে আদারওয়াইজ বহুপদী হবে না এরপরে আসো ভাই বহুপদী সমীকরণ জিনিসটা কি বহুপদী সমীকরণ ব্যাপারটা কি তার আগে আমি বহুপদীর যে জেনারেল ফর্মটা আছে জেনারেল ফর্মটা একটু দেখাই বহুপদীর জেনারেল ফর্ম জেনারেল ফর্ম অর্থাৎ বহুপদীকে জেনারেলি কিভাবে প্রকাশ করা যায় ধরো তোমাকে একটা রাশি দিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এই রাশিটা দিলাম এখন তুমি খেয়াল করো এই যে বহুপদীটা আছে এই বহুপদীর মধ্যে চলকটাকে এটা হচ্ছে এক্স চলক অর্থাৎ এটা এক্স চলকের 
एक बहुपदी एक चलक एक बहुपदी एन येपारे जो जेनारे प्रकाश करते चाहिए क्यों लिखब हमें बहुपदी के प्रकाश करा पी द्वारा पलिनोमियल के पी आससे एरपर यह पलिनोमियल अंडारे जो चलकता थक चलकता फार्स बैकर मध्य प्रकाश कर पी अफ एक्स द्वारा अर्थात इटा मान बोझा पी हे एक्स चलक विशिष्ट एक पलिनोमियल पी हे एक्स चलक विशिष्ट एक पलिनोमियल पी हल एक्स चलक विशिष्ट विशिष्ट एक बहुपदी एक बहुपदी ये प्रकाश कर बहुपदी ये टाइप थे एक्स स्कोर टू एक्स वाई प्लस थ्री धरो ये बहुपदी आखने क्या चलो दुईटा एक्स एवं वाई चलो एन ये कि प्रकाश करब ये प्रकाश कर वाई द्वारा अर्थात इटे मान बोझा एक्स वाई चलक विशिष्ट पी हल एक बहुपदी पी हल एक्स वाई चलक विशिष्ट एक बहुपदी एक्स वाई चलक विशिष्ट एक बहुपदी तर मानी तुम्हें ख्याल करो हमारे जो एक बहुपदी दिए दे बहुपदिर मध्य जतटा चलक थको जो इटा के जेनारे प्रकाश करते चाहिए बहुपदी के पियर मध्य जतटा चलक थक ठीक तलक तो के उल्लेख कर दीब जमन जो तुम्हें ये बी पी एक्स कमा वाई कमा जेट ये जो बोली ये समान कि एक्स वाई जेट चलक विशिष्ट एक बहुपदी के प्रकाश कर ठीक है तेल जो बहुपदी के जेनारे प्रकाश करते चाहिए कि बलब पी ओफ एक्स पी ओफ एक्स वाई पी ओफ एक्स वाई जेट अर्थात जोटा चलक थक पी एर पास पेक्टर मध्य हान्दाई दीब हान्दाई दी वो हम चलक विशिष्ट कि बहुपदी हो जाए आसो बहुपदी समीकरण की जिन ह्वाट इज बहुपदी समीकरण राशि एवं समीकरण ये दुटे जिन मध्य पार्थक्य बुझी कि ना राशि हे तुम्हें एक सैड देवा थको जेमन बाम सैड डान सैड बोली ना जस्ट एक सैड देवा थक बाम सैड देवा थक डान सैड देवा थको राशि क्षेत्र आसने बाम सैड को डान सैड को तुम डिसाइड करते पर समीकरण जो तुम्हें बोलो समीकरण दुईटा सैड बास्ट थक समीकरण बाम सैड और एक हे समीकरण डान सैड समीकरण और राशि मध्य मेन पार्थक्य हे एट राशि हे एक जस्ट सैड थक और समीकरण मध्य समान दिए दुईटाई सैड थक सो एक पलिनोमिया समीकरण बहुपदी समीकरण कौन बोलते पर बहुपदी समीकरण जेमन एक बहुपदी निल एक्स स्कोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री तुम्हें जो जिज्ञेस करी एतटुकू की जिन एतटुकु पर जिज्ञेस करी यार जस्ट एक बहुपदी ये क्योंकि बहुपदी समीकरण नये ये जस्ट एक बहुपदी तुम्हें जो एर पर गए एर पर गए बहुपदी समान एक्स स्कोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्ल्स टू समान जिरो दिए दी तेल एन जो तुम पाबा ये बला बहुपदी समीकरण बहुपदी समीकरण तेल एक बहुपदी के एक बहुपदी के एक पास इक्ुअल दिए जो जिरो कर दी इक्ुअल दिए जो जिरो कर दी तक ओई बहुपदी कि बोलब बहुपदी समीकरण बोल जेमन तुम्हें जो एक बहुपदी पी देवा थे पी ओफ एक्स देवा थे पी ओफ एक्स हे एक्स चलक विशिष्ट एक बहुपदी तेल जो पी ओफ एक्स इक्ल्स टू जिरो लिखब पी ओफ एक्स इक्ल्स टू जिरो तक इटा के बोल बहुपदी समीकरण इटा के बोलो बहुपदी समीकरण अर्थात एक बहुपदी समीकरण जो तुम्हें बोलवा तक एक पास जिरो थक बाकी सबगलाक पशे थक एक पास जिरो बाकी सबगलाक पशे थक तुम्हें इटा बोली पी ओफ एक्स वाई कमा इक्ल्स टू जिरो ये हम दुई चलक विशिष्ट दुई चलक विशिष्ट एक बहुपदी समीकरण जदि ये बी पी एक्स कमा वाई कमा जेट इक्ल्स टू जिरो तेल ये तीन चलक विशिष्ट एक बहुपदी समीकरण ठीक है तेल बहुपदी और बहुपदी समीकरण मध्य पार्थक्य बोझा गया है जो जस्ट पी ओफ एक्स बोली जैसे एक्सर पावर तो अवश्य ऋणात्मकपूर्ण संख्या जस्ट वोट एक बहुपदी जो पी ओफ एक्स इक्ल्स टू जिरो बोलो तक ये हे बहुपदी समीकरण जमन पार्थक्य बोला देखो धरो हमें तुम्हें बोल एक्स स्कोर प्लस टू बस प्लस थ्री इक्ल्स टू जिरो ये एक बहुपदी समीकरण के जिज्ञेस कर लो तुम्हें कि बोलवा प्रथम एखे जिरो छाड़ा एक पाचे जगह आते प्रथम तर 
পদের প্রত্যেকটা পদের চলকের ঘাতগুলো চেক করবা দেখো চেক করো টু আছে এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে জিরো সো এই পদে আমাদের এক্সের ঘাতটা নেগেটিভ হয়ে গেছে সেজন্য এটা বহুপদী সমীকরণ হবে না এটা জাস্ট একটা সমীকরণ বাট বহুপদী সমীকরণ নয় এটা হচ্ছে জাস্ট সমীকরণ জাস্ট এক চলকের একটা সমীকরণ বাট কিন্তু বহুপদী সমীকরণ নয় বহুপদী সমীকরণ নয় বহুপদী সমীকরণ নয় ওকে তাহলে যদি তোমাকে বলে যে কোনো একটা বহুপদী সমীকরণ যেমন আরেকটা আরেকটা দেখাই ধরো তোমাকে বলল এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু ফাইভ বলছে এটা একটি বহুপদী সমীকরণ কি না তুমি বলো তখন তুমি কি করবা এক পাশে জিরো রাখবা বাকি সবগুলোকে আর পাশে নিয়ে আসবা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই এরপরে হচ্ছে মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো ইকুয়ালস টু জিরো এখন তুমি প্রত্যেকটা পদের চলকের গাছ চেক করো প্রথমটার জন্য টু এরপরটার জন্য ওয়ান এটার জন্য ওয়ান এটার জন্য জিরো তাহলে আমি দেখতেছি এখানে প্রত্যেকটা পদে কি অরিণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এটা একটা বহুপদী সমীকরণ হবে তাহলে এখানে যে সমীকরণটা দিলাম এটা একটা বহুপদী সমীকরণ বহুপদী সমীকরণ বহুপদী সমীকরণ ঠিক আছে এবার একটা ওভার বিউদি বহুপদী সমীকরণ আর বহুপদী নিয়ে খেয়াল করো জেনারেলি যেগুলো লিখছিলাম জেনারেল ফর্ম দিয়েই বলবো p of x এটা হচ্ছে একটি বহুপদী x চলকের একটি বহুপদী হবে একটি বহুপদী যেখানে এক প্রত্যেকটি পদে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি পদে x চলকের ঘাত x চলকের ঘাত গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো হবে তাহলে যদি প্রত্যেকটা পদে এক্স চলকের কাছে গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে এখানে যে এক্স চলক বিষ্ট যে রাশিটা থাকবে ওইটাকে আমরা পি অফ এক্স বলতেছি পি অফ এক্স একটা কি হবে বহুপদী হবে তাহলে পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এটা একটা কী সমীকরণ এটা একটা হচ্ছে বহুপদী সমীকরণ বহুপদী সমীকরণ ওকে তাহলে বহুপদী সমীকরণ হওয়ার আগে এই যে জিরো ছাড়া এই পাস যেটা থাকবে এটাকে অবশ্যই বহুপদী হইতে হবে এই এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবা আমি একটু হচ্ছে ভেঙে ভেঙে পড়াইছি কারণ এটা অনেক সময় তোমাদের ভুল হয়ে যায় কোনটা বহুপদী কোনটা বহুপদী নয় যেহেতু আমাদের চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে বহুপদী নিয়ে তার মানে আমরা বহুপদী যে রাশিগুলো থাকবে ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে সো আজকে ক্লাস এ পর্যন্ত থাকবে আমরা জাস্ট বহুপদী আর বহুপদী সমীকরণটা চিনলাম নেক্সট ক্লাসে আমরা আমাদের ভাগ শেষ উপবাদ্য যেটা আছে ভাগ শেষ উপবাদ্য নিয়ে জানব তার আগে অবশ্যই একটা সমীকরণ থেকে যে মূল বের হয় মূল বের হয় এই মূলগুলো নিয়ে জানব সবাই ভালো থাকবা আজকে ক্লাসে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাটা